。啊，对不起啊。哎，请问您找谁？您您是病人家属吗？陆晨曦，你怎么赶急诊了？师姐，你什么时候回国的呀？你是来看病人还来找我们玩？我刚回来，就是来看看你们。嘿嘿嘿，想你，就是你，别走。像他这样、啊、勾引别人老公，破坏人家家庭的、啊，国家法律都不容。现在已经让保安为什么不抓他？干嘛拦着我呀？别打了，让他。没完没了是吧？不饶丢人啊！丢什么人啊？他当小三不丢人，我丢什么人呢？你在别地儿打他是小三，是你家务事；你在这儿打那是医院，打的是我的病人。亏你还当过医生。走走走，散散散，别散散。怎么闹成这样啊，师姐？小聪，什么事儿？郑艳华？哪个郑艳华？你有没有良心啊？当年陆晨曦的缝合，那就是人家教的。你在旁边没抢着，还吹胡子瞪眼睛呢。那？他？你说他是郑艳华？哎，我第一眼也没认出来。不光体型变了。形象气质也都变了，跟冒名顶替的似的。我说你少夸张啊。不过确实也是很难认出来了。我记得他可是当时他们那届长得最好看的，理论好，缝合好，熬夜还特别能熬。哎，想起来了吧？就是后来和医务处闹点矛盾，仗着自己老公有钱，拍桌子、扔胸牌、脱白大褂，轰动全人和。你再看看现在，哎，你得好好劝劝杜晨曦。你胡说八道什么呀？哎，师姐到底出什么事儿了？我没跟你说吗？哎呦，啊、怪我忙忘了，光顾着叫你来。这师姐啊，今天早上在我们急诊打了一个小三儿，还是专门从加拿大飞过来打的。然后呢？然后就交给你了呀？什么叫交给我了？你去陪着，该问的问，该开导的开导，等陆晨曦下手术。你是又把陆晨曦的活儿推给我了吧？你不愿意吗？谢谢你啊，乖，陪着吧啊。看着今天的陆晨曦。就像看到当年的我，真是羡慕啊！如果我当年没辞职的话，现在是不是也应该副主任医师了？其实，为了家庭放弃事业，也是一个挺不错的选择。怎么就弄成这样了呢？我的儿子得了急性白血病。这些年，我一直带着他在加拿大治病。如今孩子痊愈了，孩子他爸
居然长了备胎，听起来像不像狗血婆妈剧啊？不是出了这么大的事儿，你之前一点都没有察觉啊！我一心都顾着孩子，怎么顾得上他呀？孩子最新的检查结果出来了，一切正常。我来找他报喜，他却跟我摊牌，说这个病他会花钱好好养着，以后我们母子的生活质量也不会降低。可是孩子不中用了，家业是不能交给他的。他这边有人了，之前是没忍心才没告诉我。他还觉得自己做的仁至义尽了。什么叫不中用了呀？现在急性白血病人治愈的并不少见啊，你怎么不跟他？现在说什么都没用了。木已成舟了。我跟你说，师姐，你还是顾及着孩子，要不然你就应该带一把刀来，而不是一兜子鸡蛋。哎，你胡说八道什么呀？都跟你似的，医院不愁武馆了。扔他鸡蛋，我也就是出出气。你还真以为我扑上去对他怎么着啊？他毕竟大着肚子，怀的。就是，对待渣人就不能拼命，扔个臭鸡蛋什么烂西红柿，让他知道丢人就行了。可是师姐，在急诊，我毕竟是大夫，来我这儿就诊的都是病人，这事儿我不能不管啊。你要是气不过，咱们上他家找他去，我跟你一块儿，别那渣男老公一块儿扔。哎哎哎哎。你是来劝架的还是来撮火的？他不这么说就不是陆晨曦了。你们一点都没变，就我变成了怨妇、泼妇。什么怨妇、泼妇呀？好了好了，咱不说这事儿了。我从急诊出来做了台手术，现在有点时间。咱们出去坐坐，我请师姐吃松饼，草莓味的，上面再加上奶油和冰淇淋。咱们院附近数他们家最好吃，一般人我都不带他去。我想吃饭，你闭嘴！你怎么对他还那么凶？他习惯了。师姐，你当初受不了委屈走了，你以为晨曦就比你脾气好吗？他，现在离辞职也差不多了。不至于吧？怎么不至于？我当时都冲着杨帆摔胸牌了，正赶上车祸大抢救，结果就变成暂时流放急诊。你在仁和一直有副院长宠着，总是一帆风顺的，的确也不是什么好事儿。不过这杨帆，现在连副院长的面子都不给了。哎呦，这事儿一言难尽。自从傅老师两年前重病手术，回家休了几个月之后，精力不行了。这个杨帆就越来越嚣张，都不在胸外了，还操那些心干什么呀？我不在，我还不能说说啊！现在胸外没有一个人上心提高临床技术带学生，净想着怎么跟药物公司合作，凑数据、出论文。能不能少在背后议论领导啊？吃那么多亏还不改、啊？好，好，好，好，好，不说这事儿了。搞不懂他们领导的事儿。能进仁和外科的女人。不是傲就是倔，没一个会拐弯的。你看，你看，还是师姐懂我，懂你。我这是在教你，一辈子顺顺当当不受委屈，什么好事都让你占了呀。这早不受，晚了肯定要受更大的。别学我，别瞎比划。你老师那病历，我几天前就发给傅老师了。说是出差，但是应该看邮件啊，不知道为什么还没给我回。傅老师还出差啊？他不是已经要辞职了吗？辞职？傅老师要辞职？
师姐，记得来找我们玩啊！来，谢谢，谢什么呀？拜拜。师姐回去给我们信儿啊！好嘞。说吧，怎么回事？我们先锋公司和任何一直都有合作，对医院领导人事变动很敏感。我虽然是研发部主管，可是和市场部关系也不错。你说书呢？我对你们公司人事关系不感兴趣。这个谣言就是杨帆的一个手段，传了也不是一天两天了。我就问你，傅老师因为这个事儿要辞职吗？这可能也不是谣言。庄大夫水平也很高的。庄大夫水平高，傅老师是水货啊。傅老师临床水平你不知道啊？这种谣言你也信？不是你别激动。那这种事儿。总不会是空穴来风吧？风呢？行，我告诉你吧。这两天我约了几个相熟的领导和老师吃饭，其中包括张莫涵，你大师兄。说啊。我跟他提起朱老师的手术，我想请副院长主刀，他就跟我说到肺移植。他建议我去请庄大夫，请他来主持治疗。你刚刚话里提到，说他提了肺移植的事儿，他参与手术了，他说什么了？他能跟我说什么呀？难道说谣言都是真的？关键是人家压根儿就没有提起副院长，这说明什么？王，你们都是傅老师的学生。哎哎哎！你上哪儿去啊？你别惹事儿啊！没有出现需要我和副院长一起解决的问题。那庄大夫当时状态确实不对，我是亲眼看见的。这可能也不是谣言，庄大夫水平也很高的。可有些日子没有看您手术了，这次一定要录像，作为经典教材。如果出现意外，对患者、对人和都无法交代。让张教授当助手，屈才了。庄叔，病人家属在是吧？你们先聊吧，陆大夫。我来给你介绍一下，这位是小病人林森的父亲。哦，你终于赶回来了。你好，我叫林伟。这位就是我刚才跟你提到过的陆大夫。来，一起来说一下吧。好。我研究过他们母子俩的病史病例，你夫人可能是术后胸痛导致抑郁，再加上突然得知孩子也得了纵隔肿瘤，需要开胸做手术，他压力太大了，所以选择这样的方式逃避这个结果。现在这个结果我也很难接受。林先生对林森的手术很犹豫。所以我想请你过来一起商量一下，给林森进行胸腔颈微创手术，切除肿瘤。怎么了？有什么问题吗？没事儿。那我来说一下手术版。